সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সবাই আশা করি ভালো আছো অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা গ্রামারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইটেম দেখব যেটি আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন এবং ক্লাস টেনে পড়িয়ে থাকি ফলে আজকের এই ক্লাস থেকে সিক্স টু টেন সবাই উপকৃত হতে থাক হতে পারবে চলো আজকে আমরা আমাদের টপিকটা দেখে নেই এবং স্লাইডের মাধ্যমে আমরা উক্ত টপিক বিস্তারিত দেখব ওকে প্রথমে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নেই এখানে আমি আতিক রহমান বিএ অনার্স এম এ ইংলিশ সিনিয়র টিচার আর পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়া আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এর মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ ফ্রম অ্যাসারটিভ ইন্টু ইম্পারেটিভ অর্থাৎ মিনিং বেসড সেন্টেন্সের অ্যাসারটিভ থেকে ইম্পারেটিভ পরিবর্তনের নিয়মগুলো আমরা অদ্যপান্ত দেখব তো যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সকে অ্যাসারটিভ থেকে ইম্পারেটিভ করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের জানা দরকার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা কি এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা কি এবং এদের মধ্যে কি পরিবর্তনটা হবে শুরুতে আমি দেখতে চাই এটা যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কাকে বলা হয় যদি আমি সংজ্ঞা বলতে চাই তাহলে বলতে হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে অ্যান্ড অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইজ এ কাইন্ড অফ সেন্টেন্স যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে এক প্রকারের বাক্য হুইস অ্যাসার্টস অর ডিক্লেয়ার্স আই স্টেটমেন্ট অপিনিয়ন ইনসিডেন্ট ইভেন্ট হিস্ট্রি অ্যাটসেট্রা অর্থাৎ যা কোনো একটা বিবৃতি কোনো একটা মতামত কোনো একটা ঘটনা কোনো একটা ইতিহাস বর্ণনা করে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে এইটা যে দেখো বলা হচ্ছে যে হুইস অ্যাসার্টস এই অ্যাসার্ট রুট ওয়ার্ড থেকে মূলত অ্যাসার্টিভ বাক্যটা আসছে আমাদের নামটা বলছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এটা মূলত অ্যাসার্ট এই শব্দ থেকে আসছে এটা তো একই সঙ্গে বলছি আমরা আবার ডিক্লেয়ার্স ফলে আমরা এটাকে বলতে পারি ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা বুঝলাম যেটাকে আমরা অ্যাসার্টিভও বলতে পারি অথবা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারি এবং উভয় নামটাই কিন্তু আমরা সংজ্ঞার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি যে যা কোনো একটা বিবৃতি একটা মতামত একটা ঘটনা একটা ইতিহাস বর্ণনা করবে আর যেহেতু বর্ণনা করবে আর এই জন্য এর নামটা অ্যাসারটিভ বা বিবৃতিমূলক বাক্য এখন দুটো বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সেস এন্ড উইথ আ ফুল স্টপ প্রত্যেকটা অ্যাসারটিভ বাক্য শেষ হবে একটা ফুল স্টপের মাধ্যমে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সেস ক্যান বি আইদার অ্যাফারমেটিভ অর নেগেটিভ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হতে পারে হাঁ বোধক হতে পারে না বোধক তাহলে আমরা এখানে দেখলাম অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের সংজ্ঞা দেখলাম সঙ্গে এই দুটা বৈশিষ্ট্য দেখে দেখতে পেলাম এখানে এখন এক্সাম্পল দেখা যাক উই আর স্টুডেন্টস উই আর অলওয়েজ হাম্বল অ্যান্ড পেশেন্ট উইথ আওয়ার ইল্ডারলি পিপল আই ফিল অকার্ড হোয়েন সামওয়ান গিফটস আর কমপ্লিমেন্ট টু মি এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পল প্রত্যেকটাই বিবৃতি এবার আমরা দেখব যে ইম্পারটিভ সেন্টেন্সের সংজ্ঞা কি দেখো বলা হচ্ছে an imperative sentence is a kind of sentence 
imperative sentence ta hocche ek prakar e bakko which conveys a command request or forbidance ar jar moddhe kauke adesh kora hoy onurodh kora hoy ba nishet kora hoy tahole assertive er kaj hocche ekta ghotona ekta itihash ekta bibriti pradan kora pokkantore imperative er kaj hocche कमांड करा रिक्वेस्ट करा अथवा का करते ना करा चले एखे एक्साम्पल देखा जा रीड लज टू इम्प्रूव योर रईटिंग स्किल प्लीज ग्रांड मी आर लोन डोट कल मी आर लुजार इत्यादि एखान एक विषय खूब क्लियर जो पा स्टेटमेंट अर्थात विबृति पाबा उक्त विबृति के कमांड अथवा रिक्वेस्ट अथवा फरविडेंस ए रूपान्तर करते विषय अतीब सहज हमें जो बोलते चाहिए एटुक बोलते इम्पारेटिव संज्ञा जानले चेन्जिंग खूब इजी हो जाए एक एक्साम्पल सेट करते चाहिए मन कर वाक्य बोल स्क्रे देखते अवश्य तुम्हारे आसा उचित मन हेटा तुम्हें बोल विबृति दिए अच्छा जदिनी बोलते चाहिए कमांड आकार रिक्वेस्ट आकार अथवा फरविडेंस आकार वाक्य एक चेन्ज हो जाए जेमन एखे कमांड करते चाहिए वाक्य दे कमांड करते चाहिए बोलो जो कम हियर कम हियर एखे आसो हमें क्योंकि एखे को विबृति देखने आदेश दिए एखे आसो जख यू शुड कम हियर एट विबृति छो एक जखनी बोल कम हियर एटार आदेश हो गई सेंटेंस एक विबृतिमूलक वाक्य परिवर्तन हुए एक आदेश रूपान्तरित हल यूलत ट्रांसफरमेशन फ्रम एसार्टिव इंटू इम्पारेटिव हमारे मन है जो एसार्टिव इम्पारेटिव मूल जो बक्तव्य गो तुम्हारा मोटामुटी क्लियर हो गेस वर्ती स्टेज देते चाहिए स्लैडर मध्यमे एक प्रत्येक वाक्य देखते चाहिए अच्छा ओके तो देखो स्क्रे रखी एखे हाउ टू चेन्ज एन एसार्टिव सेंटेंस इन टू इम्पारेटिव जरूरी उक्त सेंटेंस के सम्भव्य सर्वोच्च भागे भाग करब सम्भव्य सर्वोच्च भागे भाग करब नट अकोर्डिंग टू इंगलिस ग्रामार बाट अकोर्डिंग टू मि एट इंगलिस ग्रामार भाग नार भाग यार भाग जे कि करे एटे खूब सहजे करते जेमन एक एक्साम्पल दी जो क्या जदि एक बारे करते जाने समस्या हो जाए क्षेत्र इनकमप्लीट थे जाए प्रेसार बसि जाए पक्षांतरे को भाग भाग करते जाते खूब इजी हो जाए तो एसार्टिव सेंटेंस के सम्भव्य सर्वोच्च भागे भाग करते चाहिए यहाँ ग्रामर अनुसारे नय ग्रामारे बला एसार्टिव सेंटेंस दू प्रकार अफर्मेटिव नेगेटिव 
আচ্ছা এখন দেখো যেহেতু আমি বলে রাখছি শুরুতেই যে ইম্পারটিভ বাক্য হচ্ছে আদেশ অনুরোধ নিষেধ প্রস্তাব হতে পারে ফলে এখানে কিন্তু পার্সনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বাক্যের সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা কোন পার্সন সবসময় পার্সনটা ইম্পর্টেন্ট আমরা খুব ভালো করে জানি এটা পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন তো প্রত্যেকটা বাক্যের সাবজেক্ট আমাদের এই তিনটার মধ্যে কোনো একটা তো অবশ্যই হবে বাইরে হওয়ার সম্ভব নয় এবং যেহেতু আমরা ইম্পার্টিভ বাক্যের মাধ্যমে আদেশ করি নিষেধ করি প্রস্তাব দেই অনুরোধ করি ফলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ম্যাক্সিমাম সেন্টেন্সগুলোই আমাদের সেকেন্ড পার্সন দিয়ে তৈরি করা হয় কারণ আমি যাকে আদেশ করব সে অবশ্যই সেকেন্ড পার্সন আমি যাকে উপদেশ দেব সে অবশ্যই সেকেন্ড পার্সন আমি যাকে নিষেধ করব সেও অবশ্যই সেকেন্ড পার্সন ওকে আচ্ছা এবার দেখো আমি লিখে রাখছি এখানে সেকেন্ড পার্সন যুক্ত অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সকে ইম্পারেটিভ করতে হলে অর্থাৎ এ ধরনের বাক্যে নাম দেওয়া যায় একটা সে নামটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স স্টার্টিং উইথ আ সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট বা আমি আরও ভালো করে বলতে পারি যে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স স্টার্টিং উইথ আ সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট তুমি দেখো আমি লিখে রাখছি সেন্টেন্সটি অ্যাফারমেটিভ হলে মূল ভার থেকে বাকি অংশটুকু বসবে আমি শর্ত দিয়েছি কি কি এখানে সেন্টেন্সটার সাবজেক্ট হবে সেকেন্ড পার্সন সেন্টেন্সটা হবে হ্যাঁ বাধক অনলি টু কন্ডিশনস যে সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা হবে সেকেন্ড পার্সন এবং সেন্টেন্সটা হবে অ্যাফারমেটিভ বা হ্যাঁ বাধক তাহলে কি হবে অ্যান্সার এটা অতীব সহজ অ্যান্সার এটা আমরা দেখব উক্ত সেন্টেন্সের প্রিন্সিপাল ভার্ব কোনটা আমরা খুব সহজে কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্বটা গেস করতে পারবো যেমন ধরো ইউ সাবজেক্ট শুড হেল্পিং ভার্ব তাহলে ওপেনটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্ব আমরা খুব ভালো করে জানি যে ইউ শুড ওপেন আর নিউ বিজনেস এখানে ওপেনটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব আমি বলেছি যদি কোনো অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সেকেন্ড পার্সন হয় এবং যদি সাবজেক্টটি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্ব থেকে বাকি অংশটুকু অ্যান্সার প্রিন্সিপাল ভার্ব থেকে বাকি অংশটুকু অ্যান্সার তাহলে কি হচ্ছে যদি আমাদের ওপেনটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হয় তাহলে এইখান থেকে নিয়ে আমাদের বাকি এটুকু অ্যান্সার এই যে ওপেন আর নিউ বিজনেসটা আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমরা খুব সহজে লিখতে পারবো এখান থেকে যদি আমাদের লিখতে বলা হয় একটা অ্যান্সার লিখো এটার যে ইউ শুড ওপেন আর নিউ বিজনেস এটা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যদি এটাকে আমি একটা আদেশে রূপান্তর করতে চাই একটা অর্ডার করতে চাই তাহলে বলতে হবে এভাবে আমাকে ওপেন নিউ বিজনেস এটা অত্যন্ত সহজ এবার নাম্বার টু বাক্য দেখো ইউ ক্যান গো হোম রাই ইউ ক্যান গো হোম নাও তুমি এখানে দেখবে যে এখানে আমরা জানি যে ইউটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ক্যানটা আমাদের হেল্পিং ভার্ব গোটা প্রিন্সিপাল ভার্ব তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে গো থেকে নিয়ে বাকিটুকু এই যে আমাদের গো হোম নাও এটা অ্যান্সার আবার নাম্বার থ্রি দেখো ইউ রিড দ্য বুক তুমি এখানে দেখবে যে ইউটা হচ্ছে সাবজেক্ট রিডটা প্রিন্সিপাল ভার্ব কোনো হেল্পিং ভার্ব নেই এখানে এখানে কোনো হেল্পিং ভার্ব নেই তো আমরা কিন্তু এই যে রিড দ্য বুক লিখলে অ্যান্সারটা আমাদের হয়ে যাবে রিড দ্য বুক ওকে 
এবং একইভাবে দেখো যে ইউ মাস্ট স্পিক দ্য ট্রুথ আমরা জানি ইউটার সাবজেক্ট মাস্টটা হচ্ছে মডেল অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব স্পিকটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব তাহলে স্পিক দ্য ট্রুথ এটুকুই অ্যানসার আবার দেখো ইউ শুড ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন টাইম আমরা জানি ফিনিশ দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব তাহলে ফিনিশ থেকে বাকি টুকু অ্যান্সার ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন টাইম তাহলে এবার দেখো আমি শর্ত দিয়েছি দুটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স অ্যাফারমেটিভ হ্যাঁ বদক হবে এবং সাবজেক্ট আর সেকেন্ড পার্সন হবে তাহলে পরে আমরা মূল ভাবতে বাকিটুকু লিখলেই হয়ে যাবে অ্যান্সার যদি আমাকে এখন প্রচুর বাক্য দেওয়া হয় এই ক্যাটাগরির প্রত্যেকটা বাক্যর আমাদের একটাই অ্যান্সার হবে প্রিন্সিপাল ভাব থেকে বাকিটুকু লিখলেই আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো সবাই আমরা পরবর্তী ক্যাটাগরিতে যাব এইটা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি যার নাম দিয়েছিলাম আমি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স উইথ সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট আচ্ছা এবার দেখো যে নাম্বার টু ক্যাটাগরি হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্স উইথ আর সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট অর্থাৎ সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হবে এবং সাবজেক্টটা সেকেন্ড পার্সন হবে আগেরটা ছিল আমাদের অ্যাফারমেটিভ শুধু এবারে নেগেটিভ সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হবে সঙ্গে সাবজেক্টটা হবে সেকেন্ড পার্সন তাহলে কি করবো আমরা এটা অত্যন্ত সহজ আমি তিনটা স্টেপ দিয়ে রাখছি এখানে প্রথমে ডন্ট বসে সেন্টেন্সের মূল ভার্ব বসে বাকি অংশ বসে তাহলে আমরা দেখো যে বলা হচ্ছে যে ইউ শুড নট রান ইন দ্য সান এইখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেন্টেন্সটা সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট সঙ্গে নেগেটিভ আছে এখানে তাহলে আমরা এখানে খুব সহজে শুরুতে লিখবো ডন্ট লিখব ডন্ট এরপরে প্রিন্সিপাল ভার্ব দা বাকিটুকু যেমন ধরো শুড নটটা আমাদের হেল্পিং ভার্ব রানটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব এখানে ডন্ট লিখে রান থেকে বাকিটুকু তাহলে রান ইন দা সান ডোন্ট রান ইন দ্য সান আমাদের একটা অ্যাসারটিভ বাক্য একটা ইম্পারেটিভ ফর বিডেন্স হয়ে গেল অর্থাৎ কোনো কাজ করতে তাকে না করা হলো নিষেধ হয়ে গেল এটা একটা বিবৃতি থেকে এটা একটা নিষেধ হয়ে গেল ডোন্ট ইউজ করেছি আমরা তারপরে প্রিন্সিপাল ভার বাকিটুকু বসিয়ে দিয়েছি এভাবে কিন্তু আমরা একে একে লিখতে পারি যেমন ধরো এটা এখানে ইউ ক্যান নট টাচ দা পস এখানে দেখো যে আমরা যদি শুধুমাত্র ডন্ট লিখি প্লাস প্রিন্সিপাল ভার টাচ থেকে বাকিটুকু লিখে দেই হয়ে যাবে অ্যান্সার নাম্বার সি দেখো একইভাবে নাম্বার সি দেখবে যে আমরা যদি দেখি যে ইউ ডো নট গো আউট অ্যালন আমরা এখানে তাহলে বলবো ডোন্ট গো আউট অ্যালন শুরুতে ডোন্ট গোটা প্রিন্সিপাল ভার বাকিটুকু ডোন্ট গো আউট অ্যালন আবার ডি নাম্বার দেখবে ইউ মাস্ট নট লুক ডাউন আপন দ্য পোর আমরা জানি এখানে লুকটা প্রিন্সিপাল ভার তাহলে আমরা বলবো ডোন্ট লুক ডাউন আপন দ্য পোর একইভাবে ইউ শুড নট কিল ইউর টাইম আমরা বলবো ডোন্ট কিল ইউর টাইম এভাবে সেকেন্ড পার্সন যুক্ত নেগেটিভ প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে আমরা ইম্পারেটিভ করতে পারব যেটার প্রত্যেকটাই ফরবিডেন্স হবে অর্থাৎ নিষেধ হবে এখানে একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে আমি লিখে রাখছি যে ডোন্ট বসে তো কারো প্রশ্ন হতেই পারে এটা যে সব সময় কি ডোন্ট হবে ডাজেন্ট বা ডিডেন্ট এটাও তো হতে পারে কিন্তু না কখনোই হবে না এটা এটা হবে না এই জন্য যে আমাদের প্রত্যেকটা আদেশ প্রত্যেকটা নিষেধ প্রত্যেকটা প্রস্তাব 
এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে হয় এবং উপস্থিত কাউকে বলা হয় ফলে সর্বদাই এদের সাবজেক্টটা সেকেন্ড পারসন হবে এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হবে বিধায় এখানে কখনোই আমরা ডাজেন্ট পাবো না বা ডিডেন্ট পাবো না সবসময় ডোন্ট পাবো এই জন্য বলা হয়েছে ডোন্ট লিখতে হবে এটা কখনোই অন্য টেন্সেও হবে না বা ডাজেন্টও ব্যবহৃত হতে পারবে না সবসময় ডোন্ট হবে প্লাস প্রিন্সিপাল ভার প্লাস বাকি অংশটুকু বসবে তাহলে আমাদের মনে হয় যে এটাও ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী ক্যাটাগরিতে আসব তাহলে আমি নাম দিয়েছিলাম কি এটার এটার নাম দিয়েছিলাম যে নেগেটিভ সেন্টেন্স উইথ সেকেন্ড পারসন সাবজেক্ট আচ্ছা এবার দেখবো আমরা যে আমরা দেখেছিলাম একটু আগের স্লাইডে দেখেছিলাম এটা যে বাক্যটা নেগেটিভ হতে পারে হলে সে নট থাকবে তো নট ছাড়াও কিন্তু নেভার নট ছাড়াও নেগেটিভ হতে পারে যেমন নেভার যুক্ত বাক্য নেভার দিয়ে বাক্যটা নেগেটিভ হতে পারে তো নেভার যদি নেগেটিভ বাক্যটা হয় তাহলে এটা আরো সহজ আমি বলে রাখছি এখানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে নেভার থাকলে ইম্পারটিভ করতে হলে নেভার থেকে বাকি অংশটুকু বসে এটা অতিব সহজ যদি দেখি আমরা কোনো বাক্যে নেভার আছে এবং বাক্যের সাবজেক্টটা সেকেন্ড পারসন তাহলে আমরা নেভার থেকে নিয়ে বাকিটুকু অ্যান্সার করে দেব এই যে নেভার ডিজবে ইউর প্যারেন্টস এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক একইভাবে ইউ মাস্ট নেভার টেল এ লাই আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে নেভার টেল এ লাই আবার ইউ শুড নেভার কিল ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম এখানে দেখো অ্যান্সারটা হচ্ছে নেভার কিল ইউর ভ্যালুয়েবল টাইপ আবার দেখো ইউ শুড নেভার মেক ইউর সেলফ আ ফুল নেভার মেক ইউর সেলফ আ ফুল ইউ ক্যান নেভার শো ডিসকার্টি টুয়ার্ডস দ্য ইলডার্স তাহলে আমাদের ফরভিডেন্সটা হচ্ছে নেভার শো ডিসকার্টিসি টুয়ার্ডস দ্য ইলডার্স এই যে দেখো প্রত্যেকটা বাক্যই কিন্তু একই সঙ্গে নেভার থেকে বাকিটুকু বসে যাচ্ছে এখানে শর্ত ছিল আমাদের একটা বাক্যের সাবজেক্টটা সেকেন্ড পারসন হতে হবে অন্য পারসন হলে হবে না শুধুমাত্র সেকেন্ড পারসন সঙ্গে নেভার যুক্ত সেন্টেন্স এর নাম দিয়েছিলাম আমি যে নেগেটিভ সেন্টেন্স অর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কন্টেইনিং নেভার যে নেভার যুক্ত একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স বা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তুমি বলতে পারো এখানে আচ্ছা আমার মনে হয় যে এটাও তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী অংশে আসবো এবার আচ্ছা দেখো এবার অনেক সময় আমরা দেখি যে কোনো একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্টেড রিকোয়েস্টিং অথবা কাইন্ডলি কথাটা উল্লেখ থাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্টেড রিকোয়েস্টিং অথবা কাইন্ডলি এ ধরনের আমরা একটা একটা ওয়ার্ড পেতে পারি তো এখানে বলা হচ্ছে ইম্পারটিভ করতে হলে এ ধরনের বাক্য ইম্পারটিভ করতে হলে সেন্টেন্সের শুরুতে বা শেষে প্লিজ বা কাইন্ডলি যুক্ত করতে হবে সেন্টেন্সের শুরুতে বা শেষে প্লিজ বা কাইন্ডলি যুক্ত করতে হবে যেমন আমি একটা বাক্য লিখে রাখছি এখানে যে আই রিকোয়েস্ট ইউ টু ডু ইট এখানে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে যে রিকোয়েস্ট কথাটি উল্লেখ আছে রিকোয়েস্ট ফলে অ্যান্সারে আমি লিখে রাখছি প্লিজ প্লিজ 
তারপরে প্রিন্সিপাল ভার প্লাস বাকি টুকু প্লিজ ডু ইট এটা রিকোয়েস্ট হয়ে গেল আমার একটা আগে ছিল একটা বিবৃতি এবারে হলো একটা রিকোয়েস্ট আমরা এই প্লিজ শব্দটাকে আবার বাক্যের শেষেও বলতে পারি যেমন ডু ইট প্লিজ প্লিজ ডু ইট অর ডু ইট প্লিজ একই বাক্য একইভাবে দেখো নাম্বার টু সেন্টেন্স ইউ আর ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ডু ইট ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ডু ইট বললে পারে আমরা বলতে পারি এখানে যে প্লিজ ডু ইট অর ডু ইট প্লিজ তার মানে বিষয়টা হলো এরকম যদি কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা রিকোয়েস্ট বা কাহিনী কথাটি উল্লেখ পাই তাহলে পরে আমরা ইম্পারটিভ বাক্যে গিয়ে প্লিজ বা কাহিনলি বাক্যের শুরুতে বা বাক্যের শেষে লিখব সঙ্গে প্রিন্সিপাল ভার থেকে বাকি অংশটুকু হবে এইখানে একটা বিষয় একটু বলা দরকার যে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু উভয় সেন্টেন্সটাই আমাদের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তো সেন্টেন্স নেগেটিভ হতে পারতো এখানে আমরা একটা এক্সাম্পলে আসি যেমন আমি বললাম যে আই রিকোয়েস্ট ইউ আই রিকোয়েস্ট ইউ নট টু নট টু ডিস্টার্ব দা ক্লাস I request you not to disturb the class. দেখো বাক্যটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়েস্ট যুক্ত বাক্য সঙ্গে বাক্যটা নেগেটিভ যদি আমাদের এমনটা হয় তাহলে আমরা কি করব আমরা ঠিক আগের মতোই বলবো আবার বাক্যের শুরুতে বা শেষে প্লিজ হবে লিখলাম প্লিজ প্লিজ হবে এরপরে আমরা ডন্ট লিখব প্লিজ এর পরে ডন্ট ডন্ট তারপরে প্রিন্সিপাল ভার থেকে বাকি অংশটুকু ডন্ট ডিস্টার্ব বাকি অংশটুকু হচ্ছে দা ক্লাস ডোন্ট ডিস্টার্ব দা ক্লাস তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এখান থেকে যে রিকোয়েস্ট যুক্ত বাক্য যদি আমাদের অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে প্লিজ প্লাস প্রিন্সিপাল ভার প্লাস বাকি অংশটুকু যদি বাক্যটা নেগেটিভ হয় তাহলে প্লিজ প্লাস ডন্ট প্লাস প্রিন্সিপাল ভার প্লাস বাকি অংশটুকু এখানে উল্লেখ্য যে প্লিজটা বাক্যের শুরুতে বা শেষে উভয় জায়গাতেই বলা যায় তাহলে আমরা পরে ক্যাটাগরিতে দেখব এবার এই ক্যাটাগরি আমাদের শেষ প্রত্যেকটা বাক্য আমাদের একইভাবে অ্যান্সার হবে এগুলো এবার দেখো যে সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন বা থার্ড পার্সন কি করবো আমরা আমি বলেছিলাম যে পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন আমরা যে তিনটা ক্যাটাগরি দেখেছি তিন চারটা ক্যাটাগরি দেখেছি অলরেডি প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ছিল আমাদের সেকেন্ড পার্সন তো এমনও তো হতে পারে যুক্ত বাক্যের সাবজেক্টটা আমাদের ফার্স্ট পার্সন বা থার্ড পার্সন হতে পারে তাহলে পরে আমরা কি করব। যদি আমি দেখি কোনো অ্যাসারটিভ বাক্যের সাবজেক্টটা সেকেন্ড পার্সন না হয়ে ফার্স্ট বা থার্ড তাহলে আমরা অবশ্যই বাক্যের শুরুতে একটা লেট বসাবো লেট লেটটা আমাদের কম্পালসারি এটা আমাকে ইউজ করতেই হবে এবং আমরা খুব ভালো করে জানি যে লেটের পরে কখনোই নমিনেটিভ কেস বসে না সাবজেক্টিভ ফর্মটা বসে না সব সময় পার্সনের অবজেক্টিভ ফর্ম বসে আমি আবারও বলি একবার যখনই আমরা বাক্যের শরীরে লেট ব্যবহার করব এটা যেখানেই হোক না কেন যেখানেই হোক না কেন গ্রামারের যে অংশে হোক না কেন এরপরে কিন্তু অবশ্যই আমাদের সাবজেক্ট যে থাকবে তার অবজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করতে হবে তো নাম্বার টু তাই বলা হয়েছে সাবজেক্ট এর অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে 
নাম্বার 3 হচ্ছে ভার্ব থেকে বাকি অংশটুকু বসবে খুব সহজ কথা যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ফার্স্ট বা থার্ড পারসন হয় তাহলে শুরুতে লেট বসবে তারপরে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে প্লাস ভার্ব থেকে বাকি অংশটুকু বসবে খুব সহজ বিষয়গুলো তাহলে পরে আমরা একটু एग्जांपलে দেখি এবার দেখো আই মাস্ট গো নাও আমরা জানি যে এই সাবজেক্টটা আচ্ছা এই সাবজেক্ট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আই এটা কিন্তু অবশ্যই ফার্স্ট পারসন আমরা সবাই জানি এটা তাহলে আমাদের অ্যানসারে আমি বলছি ফার্স্ট বা থার্ড হলে আমাদের অ্যানসারে কিন্তু শুরুতেই বসবে একটা লেট তো লেট ইউজ করলাম আমি লেট তারপরে দেখলাম যে আমাদের সাবজেক্টটা আছে আই আমরা জানি আই এর অবজেক্টিভ টেস হচ্ছে মি বা অবজেক্টিভ ফর্মটা হচ্ছে মি তাহলে আই থেকে মি হবে তাহলে লেট মি এরপরে হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্ব থেকে বাকি অংশটুকু তাহলে কি হলো গো টা প্রিন্সিপাল ভার্ব আমরা জানি তাহলে লেট মি গো নাও লেট মি গো নাও এটা অ্যান্সার আমাদের ঠিক একইভাবে দেখো দে শুড প্লে অ্যাজ লং অ্যাজ দে ওয়ান্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি বি নাম্বার সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা থার্ড পারসন তাহলে আমরা জানি শুরুতে লেট বসবে সঙ্গে দের অবজেক্টিভ ফর্মটা হচ্ছে দেম বসবে লেট দেম তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্বটা হচ্ছে প্লে প্লে বসলো এবার বাকি অংশটুকু অ্যাজ লং অ্যাজ দে ওয়ান্ট অ্যাজ লং অ্যাজ দে ওয়ান্ট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা এবার নাম্বার সি দেখো উই শুড হেল্প দ্য পোর আমরা জানি সাবজেক্টটা ফার্স্ট পারসন তাহলে অবশ্য লেট বসবে সঙ্গে উইটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভটা হচ্ছে আস লেট আস প্রিন্সিপাল ভার্বটা হেল্প তাহলে লেট আস হেল্প বাকিটুকু দ্য পোর লেট আস হেল্প দ্য পোর এখন ইচ্ছা করলে পরে কেউ লেট আস না বলে সংক্ষিপ্ত ভাবে লেটস বলতে পারো লেটস হেল্প দাপুর লেটস হেল্প দাপুর আমরা এটাও বলতে পারি একইভাবে দেখো আবার যে ডি নাম্বার হি শুড সে হোয়াট ইভার হি লাইক হোয়াট ইভার হি লাইকস তো এখানে আমরা জানি যে হিটা থার্ড পারসন লেট হিম সে হোয়াট ইভার হি লাইকস হি শুড সিং এ সং হি শুড সিং আ সং নাও তাহলে হিটা থার্ড পারসন লেট হার্ড সিং আ সং নাও এভাবে প্রত্যেকটা বাক্য আমাদের একইভাবে অ্যান্সার হবে তো যা বলা হলো তার সামারিটা হচ্ছে এটাই যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন বা থার্ড পারসন হয় তাহলে পরে আমরা শুরুতে লিট লিখবো তারপরে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম লিখব তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্ব থেকে বাকি অংশটুকু লিখব তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা এটা আমরা একটু পরবর্তী ক্যাটাগরিতে যাব আচ্ছা এখন দেখো যে আমরা বললাম সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ফার্স্ট বা থার্ড পারসন হবে এবং তোমরা দেখছো আগের বাক্য সব অ্যাফামেটিভ বাক্য ছিল ওগুলো আমাদের তো আমাদের বাক্যটা নেগেটিভও কিন্তু হতে পারে আমরা তা দেখিয়েছি আগের অংশে প্রত্যেকটাই আমাদের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এবার দেখবো আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স হলে আমরা কি করতে পারি দেখো বলা হচ্ছে প্রথমে লেট বসে সাবজেক্টির অবজেক্টিভ ফর্ম বসে প্লাস এরপরে নট বসে একটা নেগেটিভ যেহেতু সেহেতু নট বসে প্লাস মূল ভার্ভ থেকে বাকি অংশটুকু বসে যেমন উই শুড নট হেড দ্য পোর্ট 
এখানে বাক্যটার সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন সঙ্গে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ তাহলে আমরা বলেছি আমাদের রুলসের মধ্যে আমরা শুরুতে লিখব হচ্ছে লেট লিখব লেট তারপরে বলেছি সাবজেক্ট সাবজেক্টিভ ফর্ম ওই থেকে তাহলে আস হবে এটা লেট আস তারপরে নাম্বার থ্রিতে বলেছি আমরা নট হবে নট দিলাম লেট আস নট এবার তার নামে বললাম মূল ভার থেকে বাকিটুকু হবে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার থেকে বাকি অংশটুকু বসবে তো দেখো এখানে যে প্রিন্সিপাল ভার্বটা অবশ্যই হেড তাহলে হেড থেকে বাকিটুকু লেট আস নট হেড দ্য পোর আমরা ইচ্ছা করলে লেটস নটও বলতে পারতাম লেট আস না বলে লেটস নট বলতে পারতাম ঠিক একইভাবে নাম্বার বি বাক্যে দেখো যে হি শুড নট গো দেয়ার তাহলে আমরা অ্যান্সারে বলবো বি নাম্বারে লেট হিম নট গো দেয়ার লেট হিম নট গো দেয়ার আমাদের যত বাক্য হবে এই ক্যাটাগরিতে অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন থার্ড পার্সন যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্স প্রত্যেকটাই আমাদের এভাবে অ্যান্সার হবে এইখানে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ একটু যে দেখো এক্সাম্পল এ এবং বি উভয়টা কিন্তু আমাদের প্রোনাউন দিয়ে শুরু হয়েছে প্রোনাউন ওইটা প্রোনাউন এটা প্রোনাউন তো এমনটা তো হতে পারে যে এখানে নাউনটা পেতে পারি আমরা যদি নাউন পেয়ে যাই তাহলে কি রুলসে কোনো পরিবর্তন হবে আচ্ছা এখানে তো বলে রাখি যে হ্যাঁ পরিবর্তন হবে সামান্য একটু পরিবর্তন এখানে হবে সেটা কি আমরা পরবর্তী স্লাইডে দেখব এটা দেখো এখানে বলা হচ্ছে তবে সেন্টেন্সটির সাবজেক্ট নাউন হলে শুরুতে লেট নট বসে আমরা আগে লেট ইউজ করেছি প্রোনাউনের ক্ষেত্রে তারপরে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করেছি তারপরে নট ইউজ করেছি পক্ষান্তরে যদি আমাদের সাবজেক্টটা কোনো নাউন হয় তাহলে কিন্তু নটটা আমাদের লেটের পরেই বসবে যেমন রুনা শুড নট গো হোম নাও তাহলে অ্যান্সারে গিয়ে আমরা বলবো যে দেখো এই নাম্বারে গিয়ে বলবো আমরা লেট সঙ্গেই নট তারপরে বাকিটুকু সাবজেক্ট রুনা প্রিন্সিপাল ভার্বটা গো তারপরে হচ্ছে হোম নাও যে লেট নট রুনা গো হোম নাও ঠিক একইভাবে রামিট শুড নট টক ইন দ্য ক্লাস আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে লেট নট রামি টক ইন দ্য ক্লাস আবার দেখো সি নাম্বার আশা মাস নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং তাহলে পরে লেট নট আশা অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং নাম্বার ডি দেখো আসলাম শুড নট স্পয়েল দ্য পার্টি লেট নট আসলাম স্পয়েল দ্য পার্টি অর্থাৎ শুরুতে লেট তারপরে নট আমি যদি সামারি বলতে চাই তাহলে বলবো এটাই যে নেগেটিভের ক্ষেত্রে যদি সাবজেক্টটা প্রোনাউন হয় তাহলে লেট প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম প্লাস নট আর যদি আমাদের নাউন হয় তাহলে লেট তারপরে নট তারপরে আমাদের সাবজেক্ট দ্য লেট নট রুনা গোহুম নাও এরকম লেট নট রাম ইট টক ইন দ্য ক্লাস লেট নট আশা অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং এই যে নটের ব্যবহারটা একটু গুরুত্বপূর্ণ এটা অনেক ক্ষেত্রে এটা ভুল হয়ে যায় আমরা প্রোনাউনে হয়তো আগে লিখি নাউনের পরে লিখি অথবা সবগুলাতেই আমরা পরে লিখি এরকম ভুল হয়ে যায় এটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন দেখো আমি শুরু থেকে কিন্তু অ্যাসার্টি বাক্যটাকে প্রত্যেকটা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উপায়ে ভাগ করে নিয়েছি প্রথমে ভাগ করে নিয়েছি পার্সন 
একটা ফার্স্ট সেকেন্ড পারসন পরেরটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড সেকেন্ড পারসনে আমরা দেখেছি অ্যাফারমেটিভ দেখেছি নেগেটিভ দেখেছি নেভার যুক্ত সেন্টেন্স ইত্যাদি দেখেছি আবার আমরা দেখেছি ফার্স্ট এবং থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে যে এখানে প্রোনাউন হলে পারে কি হবে নাউন হলে পারে কি হবে বিস্তারিত দেখেছি আমরা আমার মনে হয় তোমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে সবার কাছেই আর এইটুকু ক্লাস ফলো করলে আমার মনে হয় না যে কারো এই আইটেমটার সমস্যা হবে আর আমি একটু তোমাকে দেখা এখানে যে কিছু সেন্টেন্স লিখে রাখছি আমি ফর এক্সারসাইজ তুমি দেখো এখানে কত সহজে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো আমি তোমাকে অ্যান্সারটা করে দিচ্ছি এখানে দেখো যেমন ধরো যে এক নাম্বার সেন্টেন্স ইউ শুড নেভার টেল এ লাই বাক্যটার সাবজেক্ট সেকেন্ড পার্সন সঙ্গে নেভার আছে তাহলে আমরা জানি নেভারটা বাকিটুকু অ্যান্সার নেভার টেল এ লাই আবার দেখো ইউ শুড নট অবে ইউ শুড অবে ইউর প্যারেন্টস এখানে আমাদের সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট সঙ্গে বাক্যটা আমাদের অ্যাফারমেটিভ তাহলে প্রিন্সিপাল ভার থেকে বাকিটুকু হবে তাহলে দেখো অ্যান্সারটা হচ্ছে অবে ইউর প্যারেন্ট আবার ওই শুড অবে দ্য রুলস অফ হাইজিন যা বর্তমানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটা যে ওই শুড অবে দ্য রুলস অফ হাইজিন আমরা জানি এখানে সাবজেক্টটা ফার্স্ট পার্সন তাহলে শুড তো লেট হবে সঙ্গে আস হবে তারপরে প্রিন্সিপাল ভারতে বাকিটুকু হবে তো লেট আস অবে দ্য রুলস অফ হাইজিন এরপরে দেখো যে দে শুড কিপ সাইলেন্ট দে থার্ড পার্সন ফলে শুরুতে লেট হবে লেট দেম কিপ সাইলেন্ট এভাবে প্রত্যেকটা বাক্যই অ্যাসারটিভ থেকে ইম্পারেটিভ করা সম্ভব যদি সামান্য এই কয়েকটা রুলস ফলো করা যায় আর আমি শুরুতেই বলেছিলাম এটা আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন টেনে পড়িয়ে থাকি ফলে এই ক্লাস থেকে সিক্স টু টেন সবাই উপকৃত হবে এবং ক্লাসটা সিক্স হোক বা টেন হোক এর বাহিরে কোনো কিছু থাকবে না আর আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে তেমনই একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করবো আবার এবং সেখানে আমরা সেখানে আমরা বিস্তারিত দেখব আর যারা আজকে ভিডিওটা দেখলে যারা ক্লাসটা করলে আজকে সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসে আবারও দেখা হবে সবাইকে ধন্যবাদ